Hola a todos, mi nombre es Ángela Quiroz, soy interna de séptimo año de medicina de la Universidad de Talca y hoy les voy a hablar sobre patología rinosinusal. Los temas que se van a revisar va a ser en primer lugar la rinitis, luego la rinosinusitis y por último la epistaxis. Entonces vamos a iniciar con la La rinitis es un proceso inflamatorio que involucra la mucosa y submucosa nasal. Se caracteriza por la presencia de uno o más de los siguientes síntomas nasales. Estornudos, rinorrea, congestión y prurito nasal. La principal causa de rinitis es la alérgica, la cual puede afectar severamente la calidad de vida de los pacientes. Corresponde a la enfermedad crónica más frecuente en el mundo, con un 3% del total de las consultas médicas. Los síntomas inician de forma precoz, en donde el 80% de los pacientes va a presentar síntomas antes de los 20 años. Bueno, la rinitis puede tener distintas etiologías, como ya mencioné, la más frecuente es la rinitis alérgica, la cual puede ser estacional o perenne, que es aquella que está presente durante todo el año. Puede ser de origen no alérgico, como la vasomotora gustativa, puede ser de origen mixto, secundario a infección, ya sea viral, bacteriana, las más frecuentes son virales, sí. Puede ser por embarazo, inducida por medicamentos como los anticonceptivos orales, algunos antidepresivos, las benzodiazepinas, algunos antihipertensivos y los aines pueden desencadenar rinitis. Puede ser secundaria a enfermedades sistémicas como hipotiroidismo, fibrosis quística, puede ser eh, de tipo atrófica, ocupacional o incluso asoci asociada a CIPAP. En cuanto a la fisiopatología, en primer lugar debe existir una sensibilización a un alérgeno en donde los linfocitos B son estimulados y producen inmunoglobulina E específica contra este alérgeno. Esta se va a adherir a células de la mucosa nasal y van a quedar ahí hasta que venga la segundo, una segunda etapa, que es la etapa de producción alérgica, en la cual eh, el paciente se va a exponer nuevamente a este alérgeno y este va a entrar en contacto con la mucosa nasal, que era donde estaba la inmunoglobulina E. Se van a liberar mediadores previamente formados, principalmente histamina, y aquí se va a dividir en dos fases, una fase temprana que va a ser principalmente las dos primeras horas de exposición, en la cual se va a liberar histamina que es la eh, responsable de la producción de los síntomas, que son los que ya mencioné, los síntomas nasales prurito, rinorrea, y una fase tardía que va de 4 a 24 horas, en la cual se produce reclutamiento celular y aumento de los niveles de óxido nítrico, lo que va a producir una inflamación de la vía aérea superior. En cuanto a la presentación clínica, los síntomas característicos de esta enfermedad son obstrucción nasal, rinorrea, estornudos, prurito nasal, alteraciones del olfato y síntomas oculares asociados como prurito ocular, epífora e inyección conjuntival. Es importante mencionar que el diagnóstico es clínico. En la anamnesis siempre hay que preguntar los síntomas característicos que ya mencioné. Hay que preguntar por desencadenante, antecedentes personales y familiares de rinitis alérgica y de forma dirigida hay que consultar por síntomas de conjuntivitis, asma, pacientes respiradores bucales, alergias alimentarias, otitis media, dermatitis atópica, alteración del sueño y del rendimiento escolar o laboral, cefalea y disminución de la calidad de vida. Con respecto al examen físico, este se debe realizar con buena luz, con un espéculo nasal idealmente o con un otoscopio si este no está disponible. Aquí se va a observar un aspecto de matoso y pálido de la mucosa nasal, como el que se ve en la fotito, con rinorrea mucosa o purulenta en el caso de que exista sobreinfección. En la consulta del otorrino, este va a realizar una endoscopía rígida y la nasofibroscopía, las cuales van a entregar información sobre los dos tercios posteriores de la nariz. Existen distintas formas de clasificar la rinitis. Existe la clasificación etiológica según gravedad, según duración. La clasificación etiológica, que es la tablita que se ve aquí, es similar a la que ya mostré. Eh, esta se puede clasificar en alérgica y no alérgica. Dentro de las no alérgicas, estas pueden ser específicas, por TBC, por sífilis. Pueden ser inespecíficas, que son aquellas virales, bacterianas o micóticas. Y por eh, no infecciosas, que son principalmente medicamentosas, hormonal, atróficas, etc. En cuanto a la clasificación según duración y gravedad, bueno, según duración esta puede ser intermitente o persistente. Es intermitente cuando los síntomas se dan por menos de 4 días a la semana o estos están presentes por menos de 4 semanas y persistente cuando son eh, por más de 4 días a la semana o se encuentran presentes por más de 4 semanas. Y la severidad va a tener relación con cuánto afecta la vida del paciente. Va a ser leve cuando no interfiera el sueño, cuando el paciente pueda realizar de forma normal sus actividades diarias, ya sean deportivas, recreativas 
cuando no afecte las actividades laborales ni escolares y cuando los síntomas no sean tan molestos. Y va a ser moderado o severa cuando tenga alguno de los anteriores presentes. Ya sea, interfiera en el sueño, con las actividades diarias o cuando existan dificultades laborales y escolares. Bueno, como ya mencioné, el diagnóstico de esta patología es clínico, pero existen algunos exámenes complementarios que igual nos van a ayudar. Dentro de ellos está el, el test cutáneo o PRIC test, que es un test de alta especificidad y gran correlación con pruebas de provocación nasal y con la inmunoglobulina E específica. Se considera positivo cuando produce una pápula mayor a 3 milímetros en relación al control negativo. Esta prueba significa que hay mastocitos sensibilizados en la dermis, no hace el diagnóstico de rinitis alérgica. Es útil como parámetro clínico en pacientes mayores de 4 años y su principal utilidad radica en descartar sensibilización a un alérgeno específico. En esta prueba lo que se hace, tal como se ve ahí en la, en la foto, es que se expone al paciente a distintos alérgenos, la piel del paciente. En general se hace en, la, en el antebrazo o en la parte de la espalda y eh, se le inyecta gotitas del alérgeno de distintos alérgenos que tienen que estar previamente marcados para no confundirse después, y se ve si el paciente reacciona o no. Si la pápula es mayor a 3 milímetros, como dice ahí, eh, entonces se dice que el paciente sí tiene mastocitos sensibilizados en la dermis contra este agente. Entonces, eh, se podría decir que, por ejemplo, el paciente, cuando se expone a este alérgeno, va a presentar los síntomas de rinitis alérgica. Entonces, sirve para guiar el tratamiento, porque se le puede decir al paciente ya, te salió positivo, por ejemplo, para pasto, eh, entonces no se exponga al pasto. Bueno, y aquí hay una tablita que muestra cómo eh, los distintos medicamentos que se utilizan para la rinitis alérgica pueden afectar el resultado del examen. Entonces, por ejemplo, los antihistamínicos eh, hay que suspenderlos de 2 a 7 días antes del examen. Eh, Las corticoides inhalatorios, por ejemplo, no van a afectar la prueba. Y así hay que ir viendo para decirle al paciente que si estaba tomando antihistamínicos el día de la prueba o... Tres días antes, la prueba probablemente no sea confiable. Tiene que suspender el medicamento por lo menos siete días antes de realizarse el examen. Aquí hay otros exámenes que igual se pueden pedir, pero en general son súper poco útiles. Por ejemplo, la inmunoglobulina E total en sangre no es de gran utilidad porque el 50% de la rinitis estacional no la va a tener aumentada. La inmunoglobulina E específica en sangre sí es eh, útil, pero eh, va a medir solo frente a un determinado alérgeno, entonces es mucho más útil el PRIC test. En cuanto a los eosinófilos en sangre, estos pueden, aumentan en casos de otros tipos de rinitis, no necesariamente la alérgica, y los eosinófilos nasales pueden estar aumentados en la rinitis alérgica, principalmente en alérgenos estacionales, pero en general estas pruebas no se piden mucho, lo que más se pide es más que nada el PRIC test. En cuanto al manejo, este va a tener distintos pilares, va a incluir un manejo ambiental, el uso de antihistamínicos, de corticoides inhalatorios nasales, en algunos casos va a ser necesario corticoides orales, puede utilizarse bromuro de hipatropio e incluso antileucotriano. El manejo ambiental entonces va a ser el primer pilar de tratamiento, aquí se debe evitar el contacto con el alérgeno en la medida de que sea posible, se pueden implementar también medidas de prevención intradomiciliaria, las cuales incluyen aseo frecuente, selección de ropa de cama, uso de fundas protectoras de colchones y almohadas, evitar peluches y juguetes que acumulen polvo y ácaro dentro de la habitación y no está recomendado el uso de purificadores, polvos acaricidas y desinfectantes. En cuanto al manejo farmacológico, los antihistamínicos van a ser los principales medicamentos para el manejo sintomático. Estos van a prevenir y aliviar los estornudos, el prurito nasal y ocular, la rinorrea, el lagrimeo y el eritema conjuntival, pero van a ser menos efectivos sobre la obstrucción nasal. Dentro de los que están disponibles se encuentran la loratadina, cetiricina, levocetiricina y la clorfenamina, pero recordar que la clorfenamina es un antihistamínico de primera generación, entonces va a tener efectos adversos, principalmente que el paciente va a andar con más somnolencia. Entonces hay que tener cuidado en recetarlos en pacientes, por ejemplo, que manejen o que necesiten estar activos durante el día, ya que también va a afectar su calidad de vida. Por eso es preferible los de segunda o tercera generación, como la loratadina y la cetiricina. Y los corticoides nasales, que tienen efectos similares a los antihistamínicos, pero la respuesta va a ser más tardía, a las 12 a 24 horas. Los antihistamínicos empiezan a hacer efecto a la media hora aproximadamente, pero sí los corticoides nasales son muy útiles en pacientes en los que 
predomina la obstrucción nasal. Estos se deben utilizar con cautela, especialmente en los niños, porque dentro de los efectos adversos se encuentra sequedad de la mucosa, epistaxis y formación de costra. Eh, los más comunes que se utilizan son la mometasona y la fluticasona. En general se utilizan dos puff o un puff intranasal cada 12 horas. Los corticoides orales, por su parte, estos se van a reservar solo para casos extremadamente severos por un par de días al inicio del tratamiento. Lo que se utiliza es prednisona de 0,5 miligramos kilo por 1 a 2 días, máximo 3 días. Pero es importante hacer énfasis en que este solo se va a dar en los casos de que son extremadamente severos, ¿ya? El bromuro de hipatropio tópico es útil en pacientes cuyo síntoma predominante es la rinorrea de tipo seroso. Por lo tanto, no va a ser un medicamento tan útil en la mayoría de los pacientes. Y los antagonistas del receptor de leucotrieno, se ha visto que existe eh, asociado a antihistamínicos orales, podrían mejorar un poco la rinitis alérgica, pero no existe la suficiente evidencia como para eh, recomendarlo. Y aquí lo que se usa es Montelucas, 4 miligramos en niños menores de 12 años y 10 miligramos en niños mayores de 12 años. Pasando al segundo tema, que es la rinosinusitis aguda. Esta es un grupo de desórdenes caracterizados por la inflamación y la infección de la mucosa nasal y los senos paranasales. Tiene una prevalencia de 6 al 15% y es una consulta frecuente en APS. Se dice que un adulto va a sufrir entre 2 a 5 episodios al año, mientras que los niños en edad escolar alrededor de 7 a 10 episodios al año. Bueno, como vimos en la diapositiva anterior, eh, se define como la inflamación de la mucosa nasal y de los senos paranasales, caracterizado por dos o más de los siguientes síntomas, uno de los cuales debe ser obstrucción, congestión nasal, sensación de nariz tapada o descarga nasal anterior o posterior, y está asociado a dolor o presión facial, reducción o pérdida del olfato, que este va a ser evaluable solo en adultos, y en niños este se va a reemplazar por la tos. Y eh, pueden haber signos endoscópicos como pólipos nasales, descarga mucopurulenta del meato medio o edema o obstrucción del meato medio, que puede o no estar asociado a cambios al TAC de la mucosa del complejo osteomeatal o sinusal. La rinosinusitis se va a clasificar según severidad, utilizando la escala visual análoga o VAS, eh, en la que consiste en preguntarle al paciente qué tan molestos son sus síntomas de rinosinusitis en una escala de 0 a 10. Así va a ser leve con un VAS de 0 a 3, moderada con un VAS de 4 a 7 y severa con un VAS de 8 a 10. Por otro lado, según duración se va a clasificar en agudas y crónicas. Va a ser aguda cuando la duración de los síntomas, desde el inicio hasta la resolución completa de esto, sea menor a 12 semanas. Mientras que va a ser crónica cuando la duración sea mayor o igual a 12 semanas, desde el inicio de los síntomas hasta la resolución completa de estos. En cuanto a los factores asociados, existen varios. Dentro de los principales está la exposición ambiental, variaciones anatómicas, rinitis alérgica, tabaquismo, reflujo gastroesofágico, ansiedad y depresión y enfermedades crónicas concomitantes como la diabetes. Dentro de la fisiopatología, eh, principalmente esta inicia como una infección viral en la cual los virus van a sobrepasar las defensas innatas de la fosa nasal y se van a adherir al, al epitelio comenzando su replicación y destrucción de la mucosa nasal. Esto va a hacer que se liberen mediadores de la inflamación, citoquinas y bradiquinina. Las citoquinas van a producir los síntomas sistémicos como fiebres, mialgia y fatiga, mientras que la bradiquinina va a ser la responsable de los síntomas locales de la enfermedad, como rinorrea, odinofagia, obstrucción nasal, dolor facial, llevando a la obstrucción de los orificios de drenaje de los senos maxilares. Esto va a generar una hipoxia que va a derivar en disfunción ciliar, aumentando así las secreciones granulares, dando origen a un flujo mucoso y retención de secreciones a este nivel. Todas estas condiciones van a favorecer la proliferación bacteriana. Por lo tanto, si no se da tratamiento antes de que esto pase, el paciente se puede sobreinfectar con una... por bacterias. Bueno, aquí está la etiología, ya sean viral o bacterianas, que son las principales. En las virales, el rinovirus es el 50% de los casos responsables. Puede ser por coronavirus, por el, los virus de la influenza A y B, virus para influencia, el virus respiratorio sincicial en niños, adenovirus y enterovirus. 
Mientras que la etiología bacteriana está el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae, el Staphylococcus aureo, etc. El diagnóstico va a ser clínico, no requiere de exámenes complementarios para su diagnóstico. Sin embargo, ante la duda se puede realizar una nasofibroscopía o un TAC de senos paranasales. El gold estándar para el diagnóstico es un cultivo, el cual se solicita solo ante situaciones especiales. Entonces aquí están los exámenes que se pueden pedir que sirven de ayuda. Está el estudio radiológico, que su uso es bastante limitado, es difícil de interpretar y no va, a entregar, no va a entregar detalles anatómicos. Aquí lo que se observa es un velamiento de uno más ceros, senos paranasales y también se pueden ver los niveles hidroaéreos. Una endoscopía nasal que es de uso especialista y eh, es útil para completar el examen endonasal ya que permite visualizar toda la fosa nasal hasta la coana. Permite tomar también muestras de secreción para el para cultivo y también está el TAC de cavidades paranasales que también entrega información anatómica y permite cuantificar la extensión del compromiso rinosinusal. Aquí hay un TAC que muestra eh, la, el seno paranasal que está aquí lleno de secreción, mientras que en esta foto se ve un nivel hidroaéreo. Una vez que se realiza el diagnóstico de rinosinusitis aguda, es fundamental para el manejo determinar si esta es de causa viral o bacteriana. Para esto existen algunos signos y síntomas que sugieren infección bacteriana. Dentro de esto se encuentran que exista rinorrea purulenta, que existe una duración de los síntomas por más de 10 días, que el paciente presenta una doble curva. Esto quiere decir que tiene una mejoría inicial, por lo general a las 48 horas de inicio del cuadro, el paciente mejora y luego va a tener un empeoramiento clínico. Que exista secreción purulenta por el meato medio, un dolor local intenso de predominio unilateral, que el paciente presente fiebre de más de 38 grados Celsius, o que si se realizan exámenes de laboratorio, esto evidencian elevación de los parámetros inflamatorios. Bueno, aquí eh, se observa eh, la secreción purulenta por el meato medio, y eso ya es diagnóstico igual de, de que esto está infectado por una bacteria. Entonces ahí ya eh, cambia el manejo porque cambia, pasa de ser sintomático a llevar antibióticos. Bueno, y con respecto al manejo, es importante decir que esta es una patología sumamente frecuente. El quinto diagnóstico en el mundo en donde se prescriben antibióticos, sin embargo, en un 60-80% de los casos, los pacientes van a mejorar de forma espontánea sin necesidad de utilizar antibióticos. Esto hace que el 87% de los médicos generales, el 83% de los otorrinos y el 70% de los pediatras estén utilizando antibióticos que no, en pacientes en los que no es necesario utilizarlos ya que solo se está ante un, ante un resfriado común. Entonces se debe tener claro a quiénes tratar con manejo sintomático y a quiénes indicar antibióticos, principalmente a aquellos pacientes que presenten características como las que ya mencioné. Rinorrea, rinorrea purulenta, enfermedad por más de 10 días, parámetros inflamatorios elevados, etc. El manejo va a, va a tener distintos pilares, entre ellos el uso de antibióticos, corticoides intranasales, corticoides orales y paracetamol o AINES como manejo sintomático. En cuanto a los antibióticos, se ha demostrado que la amoxicilina es, un, es el antibiótico que más sirve para esta patología, en dosis de, altas en general, en adultos de 2 a 4 gramos días y en niños de 75 a 90 miligramos kilo día. Esto se divide en, en 2 a 3 tomas y se recomienda por 7 días en aquellos pacientes que presenten mejoría de forma rápida y de 10 a 14 días en pacientes que no mejoren de forma tan rápida. Eh, los corticoides intranasales, principalmente con mometasona, dos puff en cada fosa cada 12 horas y los corticoides orales se reservan para pacientes con síntomas muy muy severos eh, se dan por un tiempo acotado, uno a tres días, eh, para alivio de los síntomas de forma rápida, pero no se le da a todos los pacientes. De hecho, debería preferir no darse a menos que los síntomas de verdad sean muy, muy severos. ¿Cuándo se deben derivar especialistas a estos pacientes? Cuando los síntomas sean persistentes luego del tratamiento correcto por 14 días, cuando la enfermedad sea severa y no responda al tratamiento a las 48 o 72 horas, cuando se observe un edema periorbitario o el globo ocular esté desplazado, ante síntomas oftalmológicos como visión doble, oftalmoplegia, disminución de la agudeza visual, cuando el paciente refiere a una cefalea frontal unilateral o bilateral, cuando eh, existe un aumento del volumen frontal,
ante signos meningios positivos o signos neurológicos. Dentro de las complicaciones de la rinosinusitis aguda, estas se dividen en tres, orbitarias, intracraneales y óseas. Las orbitarias son lejos las más frecuentes, donde eh, predomina la celulitis preceptal, orbitaria, el absceso subperióstico o un absceso orbitario. Las intracraneales son más infrecuentes, pero son mucho más graves. Se encuentra la trombosis del seno cavernoso, la meningitis, absceso epidural, subdural o cerebral y las óseas que es la osteomilitis básicamente. Entonces, ante cualquier signo de sospecha de alguna de estas complicaciones, el paciente se debe derivar de forma eh, urgente a especialista. Y el último tema que se va a realizar es la, epist la epistaxis en la hemorragia de origen nasal. Un 60% de la población ha presentado epistaxis alguna vez en la vida y de esta el 6% va a necesitar tratamiento médico. O sea, es un signo bastante frecuente, pero eh, solo en un porcentaje muy pequeño va a necesitar algún tipo de, de tratamiento para frenarla. Su presentación más común es de escasa cuantía y de resolución espontánea. En general tiene una presentación bimodal, más frecuente en niños menores de 10 años y en adultos mayores de 35 o 40 años. Se va a clasificar en anterior, que es la más frecuente con un 90% de los casos, y posterior, dependiendo del origen del sangrado. Y se debe considerar como un síntoma o un signo, si es que se ve, por lo que se debe buscar su causa y sus factores predisponentes. En cuanto a la etiología, van a haber causas locales y causas sistémicas. Dentro de las causas locales se encuentran los trauma, traumatismos, la inflamación e infección, las deformaciones del tabique nasal, los cuerpos extraños, las enfermedades granulomatosas, irritación química y algunos tumores que también pueden presentarse como epistaxis. Dentro de las causas sistemas, sistémicas se encuentran los medicamentos, las discracias sanguíneas, alteraciones vasculares, la insuficiencia renal crónica y la insuficiencia hepática. Entonces, dentro de las causas locales se encuentran las deformaciones del tabique, en donde las desviaciones septales y espolones van a alterar el flujo laminar de la nariz, produciendo zonas de mayor roce que pueden provocar sangrado. Si son recurrentes, a pesar de mantener una adecuada lubricación, se debe plantear la corrección quirúrgica de la de deformación o desviación. Y la perforación septal también es una opción, eh, que puede ser causada por uso de cocaína, tuberculosis, sífilis, trauma o idiopática. Entonces, en pacientes que se sepa que sean usuarios de cocaína, por ejemplo, eh, que lleguen con epistaxis, hay que siempre descartar una perforación del tabique. Eh, dentro de los cuerpos extraños, se sospechar en niños con rinorrea purulenta unilateral que se asocia a epistaxis, del mismo lado. El sangrado en general es escaso y rara vez es el síntoma principal. Aquí lo que va a predominar es la rinorrea purulenta, pero ante un paciente con estos síntomas igual no hay que descartar cuerpos extraños, sobre todo en niños pequeños. Otras causas locales son las enfermedades granulomatosas. En estos casos la epistaxis es un síntoma en el contexto de una patología de base. Algunas patologías que se manifiestan por granulomas nasales son la tuberculosis, la granulomatosis con poliangeitis, la sarcoidosis, la sífilis, entre otras. Y los tumores... Estos pueden ser causados por neoplasias tanto benignas como malignas, ya sea de la nariz o de los senos paranasales. Se debe sospechar cuando exista epistaxis y síntomas rinosinusales unilaterales, como obstrucción nasal, rinorrea y presión facial, especialmente en pacientes de mayor edad. Con respecto a las causas sistémicas, se encuentran las discracias sanguíneas. Estas van a producir sangrados prolongados y de mayor cuantía. Dentro de estas se encuentra la enfermedad de Von Willebrand, la hemofilia, la leucemia y la quimioterapia que también eh, esta va a afectar a las plaquetas. Entonces también se incluye dentro de las discrecias sanguíneas. En cuanto a los medicamentos, eh, es, eh, las epistaxis son frecuentes en pacientes con terapias anticoagulantes o antiagregantes. Para su manejo eh, hay que analizar si el rango terapéutico de la anticoagulación está o no sobre el nivel eh, esperado. Si es que está sobre el nivel esperado, se debe corregir, suspender y corregir. Y en el caso de que no esté, eh, solo hay que suspenderlo en casos de hemorragia masiva y que constituye, constituya un riesgo vital para el paciente, ya que muchas veces el riesgo es mayor que el beneficio al suspender eh, la terapia anticoagula, de anticoagulación. Entonces, en pacientes con rango terapéutico normal, primero es mejor 
preguntarle al especialista, en este caso sería al médico internista, qué hacer con estos pacientes. Bueno, con la evaluación inicial hay que hacer una anamnesis con una historia clínica clara y breve orientada a reconocer el origen de la epistaxis, ya sea posterior o anterior, si esta es aislada en el tiempo o recurrente y si existe algún factor desencadenante local o sistémico. Hay que preguntar por enfermedades preexistentes y uso de medicamentos. Obviamente esto se va a hacer en pacientes que estén estables y el paciente llega con una hemorragia muy grande, entonces ahí no vamos a parar a hacer todas estas preguntas, sino que se hace el ABC y se... Primero se estabiliza al paciente y luego se realiza una anamnesis detallada. Al examen físico hay que evaluar el estado hemodinámico del paciente. Este debe ser completo buscando de forma dirigida equimosis, petequia, hematomas que puedan orientar a alguna discracia sanguínea, por ejemplo, o alguna otra enfermedad, adenopatías y una infección nasal y oral exhaustiva. Aquí hay una tablita que muestra eh, la pérdida sanguínea y las características clínicas que va a tener el paciente. Entonces permite para orientar más o menos eh, qué tan grave es la hemorragia que está teniendo el paciente. Por ejemplo, cuando la frecuencia respiratoria eh, está aumentada de 30 a 40, eh, con la presión arterial disminuida, eh, se cree que el paciente ha perdido un 30 a 40% de la sangre. Entonces sí hay que ir a evaluar eh, qué tan importante ha sido la pérdida de sangre del paciente. Entonces, una vez que se realizó el examen físico, se puede clasificar la epistaxis según gravedad en epistaxis benignas o leves y epistaxis severas o graves. Las benignas o leves son las más frecuentes. Se van a caracterizar por un sangrado brusco, inicialmente unilateral, que va a ceder rápidamente de forma espontánea o a la compresión, con un estado hemodinámico normal. Mientras que las epistaxis severas o graves son cuadros de cuantía importante, habitualmente posteriores. También puede ser en epistaxis de baja cuantía, pero recurrentes en el tiempo. Aquí va a existir compromiso hemodinámico, por lo que estos pacientes deben hospitalizarse. Según origen, se van a clasificar en epistaxis anterior y posterior. La anterior, anterior es el 90% de la epistaxis, con una cuantía leve a moderada y son más frecuentes en niños y jóvenes. Mientras que la posterior proviene de la región posterior de las fosas nasales, generalmente es de mayor cuantía y de más difícil manejo. En cuanto al manejo, bueno, como ya mencioné, determinar la cuantía del sangrado y necesidad de, re de reanimación hemodinámica inmediata, identificar el origen del sangrado y control mediante medidas locales, invasivas u otras, y dentro de los di tratamientos disponibles se encuentran la cauterización, taponamiento anterior y el taponamiento posterior. Entonces, la cauterización es un método de elección cuando existe un vaso sangrante en la zona anterior del tabique. Uno realiza el examen eh, nasal y observa ahí el vasito que está sangrando. Se debe detener el sangrado primero, para esto se puede utilizar compresión o un vaso constrictor y anestésico estópico. Esto va a ayudar a detener el sangrado y a que cuando se haga la cauterización al paciente no le duela. Eh, esta se realiza con nitrato de plata y es como un palito largo de fósforo, por así decirlo, que se quema y se, entonces queda ahí pegado como el, el nitrato de plata eh, justo sobre el vaso sanguíneo. Eh, la en general es un procedimiento fácil de hacer, rápido, es un poco molesto para el paciente, pero no tiene grandes complicaciones, excepto si se cauteriza al mismo tiempo en ambos lados del tabique, porque puede existir un riesgo mínimo, pero de perforación. La segunda opción es realizar un taponamiento anterior, que este se va a realizar cuando no se puede cauterizar, ya sea porque el sangrado es muy profuso o porque no se localiza la zona de sangrado. Existen diversas técnicas para realizarlo, en donde la más común es con gasas o algodón lubricado, con el fin de cubrir gran parte de la fosa nasal. Tiene que ser por lo menos de 10 centímetros en el adulto. La idea es que el, este, estos algodones o gasas queden haciendo presión y no queden sueltos dentro de la fosa nasal. Existe también otra opción que es la que sale en la foto, que es el merocel, que es como un, un algodón rígido, largo, que se va a introducir en la fosa y luego se va a inyectar o se va a irrigar con solución fisiológica. Este se va a expandir dentro de la fosa nasal y va a quedar fijo. Eh, en promedio se dejan de 3 a 7 días y se deben aso asociar a terapia antibiótica por el riesgo del síndrome de shock tóxico. Bueno, y el taponamiento posterior, que consiste en colocar un tapón a nivel de la rinofaringe, ocluyendo el borde coanal de la fosa nasal. 
es necesario fijar este tapón con un taponamiento anterior, o sea, se realiza un taponamiento posterior y uno anterior. De esto existen dos tipos, el clásico que es con gasa, que se introduce por boca, y otro que se realiza con un balón inflable que se enclava en la región posterior de la fosa nasal, que este es el más frecuente, el más fácil, y lo más común que se utiliza es una sonda Foley. Ahí se ve que se introduce la sonda por la fosa nasal, y cuando se llegue a la rinofaringe, se infla el balón. Entonces así va a quedar ocluida la, zon el, la zona de sangrado. Este se debe dejar por 3 o 4 días, o bien hasta la resolución quirúrgica, si es que es lo que se le va a realizar al paciente. Y aquí también se debe indicar antibiótico-terapia. Bueno, y esa fue la presentación sobre patología rinosinusal. Espero que les haya gustado y les haya quedado claro.